ഹായ് എവ്രി വൺ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് റിസർച്ചിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് റിസർച്ചിൻ്റെ നീഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ടുഡേസ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയണത് റിസർച്ച് ഇൻ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ബിസിനസ് എൻഡിറ്റീനെ സംബന്ധിച്ച് റിസർച്ച് എങ്ങനെയാണ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് എങ്ങനെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് പറയാൻ പോണത് സോ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ബിസിനസ് റിസർച്ച് എന്നുള്ള പേരിലാണ് പറയണത് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് എൻഡിറ്റിയിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് എന്നുള്ളത് ദെൻ ബിസിനസ് റിസർച്ച് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് അക്വയറിംഗ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് ബിസിനസ് and using such informations in maximizing the sales and profits of the business business research la nammal endha cheyanadu oru business inde different areas different functional areas la areas ay relate cheyidittulla detailed informations acquire cheyunnundu detailed informations collect cheyunnundu oru business unit inde oru business entity ide ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷണൽ ഏരിയാസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാണ് ബിസിനസ് റിസർച്ചിൽ ചെയ്യണത് ദെൻ ആ കളക്റ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിനെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് എൻഡിറ്റിയുടെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് യൂണിറ്റിൻ്റെ സെയിൽസ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ സെയിൽസ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് എന്തിൽ മാറ്റം വരും നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റും എൻഹാൻസ് ചെയ്യപ്പെടും ഇല്ലേ സോ സെയിൽസ് കൂട്ടാനും നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടാനും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിസിനസ് റിസർച്ചുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ ഇനി സച്ച് സ്റ്റഡി ഹെൽപ്സ് കമ്പനീസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ വിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സർവീസസ് ഈസ് മോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഓർ ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഇത്തരത്തിൽ ബിസിനസ് റിസർച്ചുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏതൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സർവീസുകളാണ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിനാണ് ഏത് സർവീസിനാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ എ ബിസിനസ് റിസർച്ച് ഈസ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ഇൻ ഓൾ ദ ഫങ്ഷണൽ ഏരിയാസ് ലൈക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫിനാൻസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സെട്ര അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയണത് റിസർച്ച് ഇൻ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ് യൂണിറ്റിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ റിസർച്ച് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾനെസ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയണത് ഒരു ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പേരാണ് പറയണത് ബിസിനസ് റിസർച്ച് ബിസിനസ് റിസർച്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ പേര് പറയണത് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് അക്വയറിംഗ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫങ്ഷണൽ ഏരിയാസും മാർക്കറ്റിംഗ് ആവാം അക്കൗണ്ടിങ് ആവാം ഫിനാൻസ് ആവാം എച്ച് ആർ എം ആവാം അതായത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആവാം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫങ്ഷണൽ ഏരിയാസിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഫോ എല്ലാ ഫങ്ഷണൽ ഏരിയാസിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ആ ഇൻഫർമേഷൻസിന് അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ സെയിൽസ് എങ്ങനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ സർവീസസ് സർവീസസിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ അത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയാണോ മൂവ് ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണത് ഏത് ത്രൂ ആണ് റിസർച്ച് അതായത് ബിസിനസ് റിസർച്ച് ത്രൂ ആണ് ദെൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റിംഗ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫിനാൻസ് എച്ച് ആർ എം എന്ന് പറയണ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫങ്ഷണൽ ഏരിയാസിലും റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മളൊരു ബിസിനസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഏരിയയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലാണ് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ്സ് അതായത് മാർക്കറ്റിൻ്റ
അതായത് അഡ്വെർടൈസിങ്ങും മറ്റ് പ്രൊമോഷണൽ മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ കമ്പനികളും അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊമോഷണൽ മെഷേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വെർടൈസിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ റിസർച്ച് സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ് എന്നൊക്കെ പറയണത് എങ്ങനെയാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും സെയിം ട്രെൻഡ് ആണോ ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ല ഓരോ സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ എല്ലാ എല്ലാ കേസസിലും കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സോ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ ഏരിയ ഏരിയയിലാണ് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ്സിന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അഡ്വെർടൈസിങ്ങിൻ്റെയും മറ്റ് പ്രൊമോഷണൽ മെഷേഴ്സിൻ്റെയും എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫ പ്രിഫറൻസുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷണൽ ഏരിയയിലാണ് നമ്മുടെ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് പ്രൈസിങ് ഉണ്ട് ടാക്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഓർ ഇൻവെൻറ്ററി ഉണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷണൽ ഏരിയയിലാണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസിൻ്റെ പ്രൈസിങ് എങ്ങനെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവായി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മുടെ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏതൊക്കെ എലമെൻസിന് എങ്ങനെയൊക്കെ ബഡ്ജറ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ടാക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആസ്പെക്ട്സുകൾ സ്റ്റോക്ക് ഓർ ഇൻവെൻറ്ററി എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻസും കളക്ട് ചെയ്ത് അതിലെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഫിനാൻസിലാണ് അതായത് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്റ്റിലാണ് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ് കണ്ടുപിടിക്കൽ മെർജേഴ്സ് ആൻഡ് അക്വസിഷൻസിൻ്റെ കേസസിൽ ഏതൊക്കെ സോഴ്സ് എന്ന് ഡെറ്റ് വേണോ ഇക്വിറ്റി വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽസ് ഏതൊക്കെ വേണം ഇൻറ്റർ കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻസിങ് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏരിയാസൊക്കെയാണ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഒപ്റ്റിമൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ് മെർജേഴ്സ് ആൻഡ് അക്വസിഷൻസ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റർ കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻസിങ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സെട്ര ഇനി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർ എച്ച് ആർ എം ആണ് നമ്മുടെ ഏരിയ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്താ പഠിക്കുക നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിന് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻസിലെ വർക്കേഴ്സിന് എത്രത്തോളം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട് ദ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാനേജീരിയൽ ലീഡർഷിപ്പ് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവാണ് അതായത് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരെടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ലീഡർഷിപ്പ് എത്രത്തോളം നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് സർപ്രൈസൽ ചെയ്യും അവരുടെ ബിഹേവിയേഴ്സിനെ പഠിക്കും ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയണത് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷണൽ ഏരിയയിലും അത് ചെയ്യും മാർക്കറ്റിംഗ് ആവാം അക്കൗണ്ടിങ് ആവാം ഫിനാൻസ് ആവാം എച്ച് ആർ എം ആവാം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷണൽ ഏരിയയിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രഡിക്ഷൻസ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ റിസർച്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റിസർച്ച് ബിസിനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഒരു നാഷണൽ ലെവലിൽ റി
ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എബ്രോഡ് പോകണു അതായത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഇതിലെ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ റിസർച്ച് വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ അവർ വില്ലിങ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സണൽസിൻ്റെ നോൺ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നം ഫീ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി റിസർച്ചേഴ്സ് ഇപ്പം ന്യൂലി നമ്മുടെ കറണ്ട് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് റിസർച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയണത് അക്കാദമിക് റിസർച്ചേഴ്സ് അവർ അത്ര കണ്ട് അവയർ അല്ല റിസർച്ചിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് റിസർച്ചിൻ്റെ മെത്തഡോളജി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ദ ആർ നോട്ട് മച്ച് അവയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സണൽസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നോൺ അവൈലബിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ഐ മീൻ ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റിൽ എന്താ പറയണത് പുവർ കോപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അക്കാദമിക്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് ഒന്നും തമ്മിൽ എന്തില്ല പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഇല്ല സഫിഷ്യൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല ഒരു കോപ്പറേഷൻ ഇല്ല സോ അത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു റിസർച്ചറേനെ അയാളുടെ വർക്ക് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു റിസർച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ലാഗ് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേസ് വരാൻ എന്നൊക്കെ കാരണമാവുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ അക്കാദമിക്സും ബിസിനസ്സും തമ്മിലുള്ള ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുവർ ആയിട്ടുള്ള കോപ്പറേഷൻ അത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു റിസർച്ചിനെ റിസർച്ചിൽ ഡിലേ വരാം അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ ലിമിറ്റഡ് ഫണ്ട്സ് ദ തേർഡ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ഫണ്ട്സ് അതായത് മച്ച് ഫണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡിക്വേറ്റ് ഫണ്ട് അവ അവൈലബിൾ അല്ല നമുക്ക് അതായത് ഇന്ത്യനെ സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റിൽ ഈ ഒരു പീരീഡിലും ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അതായത് ഒരുപാട് കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവരുടെ റവന്യൂൻ്റെ അവരുടെ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ വളരെ കുറച്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് അവർ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്പ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിമിറ്റഡ് ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറയണത് റിസർച്ചിനെ അഡ്വേഴ്സ് ആയി ബാധിക്കുന്ന വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് കാരണം ഒരു റിസർച്ച് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇപ്പോഴും വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം ഇപ്പോൾ അവരുടെ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം രണ്ട് ശതമാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് റിസർച്ച് വർക്കിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ സോ അത് എന്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫിനോമിന അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു റിസർച്ച് വർക്ക് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ആണ് പറയണത് ഇൻഫർമേഷൻ ഡാറ്റ ബാങ്ക് നമുക്കറിയാം ഒരു റിസർച്ച് എന്ന് പറയണത് ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസിനെയാണ് സോ ഡ്യൂ ടു നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് എ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡാറ്റ ബാങ്ക് കറൻ്റ്ലി വി ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് മെനി ഓഫ് ദ റിസർച്ച് വർക്ക്സ് ആർ റിപ്പീറ്റീവ് അതായത് നമുക്കൊരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ബാങ്ക് ഇല്ല അതായത് ഇപ്പം ഏത് ആസ്പെക്റ്റിലാണോ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഇല്ല സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡാറ്റ ബാങ്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റിസർച്ച് വർക്കുകൾ തന്നെ അത് അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസർച്ച് വർക്കുകളിൽ റിപ്പീറ്റേഷൻസ് വരാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റീ ഇൻ്റർപ്രറ്റീവ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇത്തരത്തിൽ റിസർച്ചിൽ റിപ്പീറ്റേഷൻസ് വരാം കാരണം എന്താണ് അവിടെ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡാറ്റ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനല്ലേ സോ ആ റിസർച്ച് റിസർച്ചറുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു റിസർച്ചിൽ വേണം പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഒരു പീരീഡിൽ ഒരുപാട് റിസർച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം റിസർച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലഗേഷനാണ് സോ അത്തരത്തിലുള്ള സീരിയസ് അലഗേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മിസ് പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കണം നമ്മുടെ റിസർച്ച് വർക്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കണം ഒരു ഹൊണസ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സത്യസന്ധത കാണിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫിനോമിനലിൽ നമ്മളൊരു റിസർച്ച് വർക്ക് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക നോട്ട്സുകൾ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്